this is called cinema projector and it is used to display the image or videos huge image or videos and magnified on the screen first it was invented by charles francis jenkins we use magnifying glass in it for it was invented by roser becker ye convex lens ke principle pe based hai इसमें ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर होनी चाहिए प्रिंसिपल फोकस से तभी हमारी जो इमेज है वो हमें शार्प और क्लियर दिखाई देगी और इसमें जो इमेज में स्लाइड लगाई हुई है वो रिवर्स करके लगाएंगे क्योंकि हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास की भी प्रॉपर्टी है कि वो इमेज को रिवर्स करके दिखाता है तो हमारी इमेज जो बनेगी वो सीधी दिखाई देगी वेन वी स्विच ऑन द डोर्स द रेज ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लाइड and when they pass through the magnifying glass the convex lens converges the parallel rays at the principal focus of the lens and then is scattered on the screen and then we will get the image is pe humne do tarah ki torch use ki hui hai ek ki power 1000 volt se zyada hai aur ek ki 1000 volt se kam hai jab hum jab hum 1000 volt ki torch use karte hain to hamari jo image projector screen par banegi wo enlarge hogi aur sharp hogi par agar hum 1000 volt ki torch 1000 volt se पावर की टॉर्च अगर हम कम यूज करते हैं तो हमारी जो इमेज होगी वो शार्प होगी बट स्मॉल होगी उसके लिए हमें प्रोजेक्टर और स्क्रीन की डिस्टेंस को कम करना होगा अब इसकी वर्किंग देखिए अब देखो अगर अब हम ये उतनी ही डिस्टेंस पे इस टोर्च का यूज करते हैं स्मॉल पावर की टोर्च का यूज तो इमेज बड़ी तो है इमेज बड़ी तो है बट शार्प नहीं है और अभी अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो इमेज छोटी होती जा रही है बट शार्प बनती जा रही है इसलिए हमें हाई पावर की टोर्च का यूज करना जरूरी है स्टोर्च को बनाने में हमने सभी कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लिया है इसका हैंडल इसको हमने कैलेंडर को रोल करके बनाया हुआ है यहाँ पे हमने बोतल की नेक को यूज़ किया हुआ है और एक अंदर ये एलईडी बल्ब यूज़ किया हुआ है अंदर इसके हमने तीन टॉर्चेस को यूज़ करके कनेक्शन किए हुए हैं इसलिए हमने इसे लो बजट पर बनाया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल इंडिया का टाइम है सब कुछ डिजिटल हो गया है लेकिन अभी भी गाँव के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ डिजिटल के अनुसार अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बेस्ट है और इसे कोई भी बना सकता है घर पर भी बना सकता है सुन सुन थैंक यू